Dunia yetu hii inazidi kuwa na utata na changamoto zaidi. Kwa namna fulani tumeunganika zaidi. Lakini vitu vinaonekana vimegawanyika zaidi pia. Changamoto tunazokabiliana nazo zinahitaji jitihada za kimataifa. Mtu mmoja mmoja na jamii inaweza kudhani kuwa hawana uwezo wa kuleta mabadiliko. Ndio maana kuna mashaka na wasiwasi mkubwa na ukosefu wa uvumilivu. Lakini ukweli ni kwamba mitandao yenye nguvu na inayoongozwa na watu katika jamii inaanza kuonekana, kupata sauti na kutoa masuluhisho mapya. Baadhi wanaunganishwa na maeneo, wengine vipaumbele na utambulisho, lakini wote wanaunganishwa na maadili yanayofanana. Tayari kubadilika na kuleta mabadiliko katika dunia. Sio kwamba kuna njia ya mkato. Hii mitandao mipya inapata vikwazo vikubwa. Baadhi tunavifahamu, baadhi vinashangaza zaidi. Mara nyingi jamii hukosa nguvu, sauti zao hazisikilizwi. Zinakumbana na mfumo wa kimaendeleo wa kimataifa ambao mara nyingi huonekana kuwagandamiza badala ya kuwasaidia. Kila mwaka mabilioni ya dola hutumika kusaidia maskini, watu walio katika mazingira hatarishi na walioko pembezoni. Lakini kuna mabadiliko kiasi gani? Mara nyingi maendeleo ni kitu ambacho jamii inafanyiwa badala ya wao kufanya kwa umoja. Matatizo yanayoinishwa na wataalamu na masuluhisho pia. Watu wanakuwa takwimu. Wafadhili wanataka kuhakikisha fedha zao zinatumika vyema. Hiyo ni sawa. Lakini mchakato umeharibiwa, umekuwa wa kibiashara. Bila kuwa na maadili kama haki na uwezeshaji. Je, kuna namna bora zaidi? Tunadhani hivyo. Katika sehemu mbalimbali duniani, mfumo mpya unajengwa ukiongozwa na sauti mpya kwa kutumia namna mpya ya utendaji kazi na kuhimiza mfumo uliopo kugawa nguvu na rasilimali kwa usawa zaidi. Uhisani wa ndani ya jamii huanza kwa imani kwamba kila jamii ina rasilimali. Fedha ndio, lakini stadi, maarifa na mahusiano pia. Na hivi vyote vikiwa kwa pamoja vinaweza kujenga msukumo mkubwa zaidi. Kuaminiana Inatokea duniani kote. Taasisi za jamii zinajengwa na kumilikiwa na watu ambao zinawahudumia. Wafadhili wakubwa wanaweza kufanya majukumu muhimu, lakini wakiwa washirika, wawezeshaji na wawekezaji wenza. Kuweka usawa katika ushiriki, tunaita maendeleo yanayodumu. Unakuja katika namna mbalimbali za zamani na mpya, kujifunza kutoka kwa wengine, kujenga msingi wa maarifa na kusaidiana kubadili vipaumbele, kubadili mwelekeo, kubadili nguvu. Hii ni harakati ya dunia nzima. Shiriki